Hi, in this video, la TRP physics electromagnetic theory la Poisson equation and Laplace equation are the boundary conditions. First, Poisson equation la the answer. Poisson equation is the Poisson condition. V and rho relate to the equation. That is Poisson equation. It relates the electric potential to the charge density, the volume charge density rho. We have already seen the formula. Volume charge density rho and surface charge density sigma. All of them are the same. Electric potential is V. The V is the charge density related to the volume charge density. That is the charge density is the electric potential. For example, one conductor is the conductor. The charge is present in the conductor. The electric potential is the same. directly proportional. This is the Poisson's equation. Del squared V is equal to rho by epsilon naught. Sorry, minus, or minus rho by epsilon naught. Now, how do we derive it? This is the electric potential. In the video, we will say E is equal to minus del V. This is the gas, la, differential form of gas. La. Del dot E is equal to rho by epsilon naught. Now, we will relate the two equations. Equation 1 and equation 2 we relate the two in the e ke badle, the first equation is substitute so del dot minus of del v is equal to rho by epsilon naught varo. so this is the derivative Anna, del squared v is equal to minus rho by epsilon naught and this is the poisson equation this is the different coordinates la, that is cartesian coordinates cylindrical coordinates and spherical coordinates Poisson equation in the format layer, the moon axis layer in the abna, dou square v by dou x square and dou square v by dou y square and dou square v by dou z square. This is the xyz coordinate layer. This is the cylindrical coordinate rho, phi, and z. In the coordinate layer, in the matter. 1 by rho, just the question is that the equation is the same as the equation. This is the cylindrical coordinate. And this is the spherical coordinate. Spherical coordinate is r theta phi. In the coordinate, the equation is the equation. This is the Poisson equation for Cartesian coordinate, cylindrical coordinate, and spherical coordinate. Next is the Laplace equation. If suppose in the conductor, already said, in the conductor, there are charges present. And the level electric potential. Now, in this case, no charge is That is non-conducting material. If the case, no charge is present, then rho is zero. If rho is zero, then Poisson equation is zero. The rho is zero. Is zero. Is so, del squared v is equal to zero. This is the Laplace equation. If an enclosed surface does not have any volume charge, rho is zero. Rho is zero. Rho is zero. The Poisson equation in Nairna equals to zero viro. This equation is called Laplace equation. English and conductor kara V even the easier on the determine panirla. When that is zero put a conductor shop na, that is the V even the easier determine panirla. And put shop na, per value of capacitance and the value of conductor line. Capacitance out of formula C is equal to Q by B. So, we have to do this with the capacitance volume. So, we have to do this with the capacitance volume. We have to apply the Laplace equation. And then, the Laplace equation is the harmonic function. The harmonic function is the region. We have to discuss the region. We have to discuss the region. We have to discuss the entire region. We have to discuss the entire region. The harmonic function is the function. The region is the region. The region is the region. That is the solution is the continuous or harmonic function. Now, the harmonic function is the partial differential equation theory. Boundary condition is used to use the solution. Just tell us about it. Let's go to the detail. Let's go to the detail. And then, the Laplace equation is the boundary value condition. There are two types of boundary value condition. Dricklet boundary value condition and Newman boundary value condition. Dricklet boundary value condition la inna na for conductor la. Inna arathala charges present hai ko. 
when the electrostatic potential are known on the surface adhaadhi in the surface la irukka electrostatic potential adhaadhi v abdinna phi nu sollalam indha value vandu bricklet boundary value condition la vandu enakku theriyum idhe idhu newman la adhe conductor indha edathila indha surface la irukla idhula vandu first derivative adha del dot v ஃபஸ்ட்டு டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் அதாவது நார்மல் டெரிவேட்டிவ் ஆஃப் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் ஆர் நோன் ஆன் தி சர்ஃபேஸ் இந்த கேஸில் வி ஆர் ஃபையோட வேல்யூ தெரியும் இங்கே வந்து டெல் வி ஆர் டெல் ஃபை எப்படினாலும் சொல்லிக்கலாம் டெல் வி ஆர் டெல் ஃபை இந்த வேல்யூ வந்து நியூமனில் தெரியும் எங்கே அப்படின்னா இந்த சர்ஃபேஸில் சர்ஃபேஸ் ரீஜனில் இந்த சர்ஃபேஸ் பவுண்ட்ரியில் இங்கே வியோட வேல்யூ எனக்கு தெரியும் இங்கே வந்து டெல் வியோட வேல்யூ வந்து தெரியும் ஸோ இந்த இடத்துல வியோட வேல்யூ தரதுனால ஃபை ஆஃப் ஃபேஸ் ஒன் அதாவது சர்ஃபேஸில் இருக்கனால எஸ் ஒன் இஸ் இப்போ டு வி ஒன் அந்த மாதிரி அப்படியே போயிட்டு இருக்கும் இந்த இடத்துல எனக்கு டெல் வி தானே கிடச்சிருக்கு டெல் வினா ஆல்ரெடி தெரியுங்களா பொட்டன்ஷியல் ஸோ இயோட வேல்யூ தெரிஞ்சிருக்கும் இ ஆஃப் ஃபேஸ் ஒன் இ ஆஃப் ஃபேஸ் டூ அந்த மாதிரி போயிட்டே இருக்கும் இப்போ இந்த லேப்லாஸ் இக்குவேஷன்லேயே ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்குது ரெண்டே ரெண்டு ப்ராப்பர்ட்டி ஒன்று வந்து லீனியர் காம்பினேஷன் ஆஃப் சொல்யூஷன் இன்னி அனதர் ஒன் இஸ் யூனிக்னஸ் சொல்யூ சாரி யூனிக்னஸ் தியரம் லீனியர் காம்பினேஷன் ஆஃப் சொல்யூஷன் அப்படின்னா என்னென்னா ஸோ அதெல்லாம் வந்து கன்சிடர் பண்ணிக்கிறாங்க அதாவது வி ஒன் வி டூ வி த்ரீன்ற எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் பொட்டன்ஷியல் இருக்குது ஆஃப் த சர்ஃபேஸ் எஸ் ஒன் அண்ட் எஸ் டூ எஸ் த்ரீ அதாவது ஒரு ரீஜ் பவுண்ட்ரி வேல்யூ கண்டிஷன் தானே பார்க்குறோம் ஸோ இந்த பவுண்ட்ரியில் வி ஒன் இந்த பவுண்ட்ரியில் வி டூ அண்ட் இந்த பவுண்ட்ரியில் வி த்ரீன்ற பொட்டன்ஷியல் இருக்கும் அந்த சர்ஃபேஸ் ஆஃப் த கண்டக்டர் இப்போ இதுக்கு கண்டிப்பாக என்ன இருக்கும் அப்படின்னா சொல்யூஷன் இருக்கும் இப்போ இந்த ஒவ்வொரு பவுண்ட்ரிக்கு நான் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிக்கணும் அப்படின்னா ஃபைவ் ஒன் ஃபைவ் டூ ஃபைவ் த்ரீ அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ரீஜனுக்கு தனித்தனியாக ஒவ்வொரு சொல்யூஷன் வந்து கண்டுபிடிச்சிருப்பேன் இந்த சொல்யூஷன் வந்து கண்டிப்பாக லேப்லாஸ் இக்குவேஷனையும் பாய்சான் இக்குவேஷனையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் அதாவது லேப்லாஸ் இக்குவேஷன்னா டெல் ஸ்கொயர் ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கணும் இதே இது பாய்சான் இக்குவேஷன்னா டெல் ஸ்கொயர் ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ரோ பை எப்சலா நாட்டாக இருக்கணும் அதாவது ஒரு ரீஜன் எடுத்திருக்கேன் அதில் எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் எப்படி இருக்குது அண்ட் சர்ஃபேஸ் அந்தந்த சர்ஃபேஸில் எலக்ட்ரிக் பொட்டன்ஷியல் எப்படி இருக்குது இப்போ அதுக்கு நான் சொல்யூஷன் கண்டுபிடிச்சேன் அப்படின்னா எனக்கு ஃபைவ் ஒன் ஃபைவ் டூ ஃபைவ் த்ரீன்னு பேர் வேறு சொல்யூஷன் கிடச்சிருக்கும் அந்த சொல்யூஷன் எல்லாத்தையும் நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா இப்போ ஃபைவ் ஒன் ப்ளஸ் ஃபைவ் டூ ப்ளஸ் ஃபைவ் த்ரீ இப்போ இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணும்போது எனக்கு டோட்டலாக ஒரு சொல்யூஷன் கிடைக்கும்ல அந்த சொல்யூஷனை என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இந்த பவுண்ட்ரி வேல்யூ கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் அண்ட் அதோட லேப்லாஸ் அண்ட் பாய்சன் இக்குவேஷனையும் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணணும் இப்போ இந்த இடத்துல ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு இது எல்லாத்தையும் ஆட் பண்ணும்போது இங்கே ஒரு கான்ஸ்டண்ட்டும் இன்க்ளூட் ஆகும் ஏ ஒன் ஃபைவ் ஒன் ஏ டூ ஃபைவ் டூ அண்ட் ஏ த்ரீ ஃபைவ் த்ரீ ஒவ்வொரு கான்ஸ்டண்ட்டும் இன்க்ளூட் ஆகும் இந்த இடத்துல இந்த ஒவ்வொன்றுமே ஒவ்வொரு சொல்யூஷன் தான் அப்படின்ற சொல்லியிருப்பாங்க அதாவது லீனியர் காம்பினேஷன் சொல்யூஷன் என் எப்படி இருக்கும்னா இப்போ இந்த இடத்துல ஃபைவ்ன்றது எப்படி பவுண்ட்ரி வேல்யூ கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுதோ அதே மாதிரி தான் இந்த டோட்டல் ஃபைவும் பவுண்ட்ரி வேல்யூ கண்டிஷனை சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணும் அண்ட் இங்கே எப்படி ஃபைவ் ஒன் வந்து அதோட சொல்யூஷனோ அதே மாதிரி ஏ ஒன் அந்த கான்ஸ்டண்ட்டுமே ஒரு சொல்யூஷன் தான் அப்படின்னு கன்க்ளூட் பண்ணியிருப்பாங்க லீனர் காம்பினேஷன் சொல்யூஷன் நான் சொல்கிறது உங்களுக்கு பிடிக்கல அப்படின்னா நான் இந்த ஸ்னாப் ஒன்று அட்டாச் பண்ணியிருக்கேன் அது வந்து ஒரு தடவை பார்த்துக்கோங்க உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் எனக்கு சொல்ல தெரியல ஆக்சுவலி அண்ட் செகண்ட் தியரம் ஆஃப் லேப்லாஸ் இக்குவேஷன் வந்து யூனிக்னஸ் தியரம் இப்போ யூனிக்னஸ் தியரம் தான் இதுதான் லேப்லாஸ் இக்குவேஷன் டோ ஸ்கேட் வி இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ இப்போ இந்த இடத்துல இதுதான் சொல்யூஷன் ஆஃப் திஸ் இக்குவேஷன் வந்து இப்போ இதுக்கு வந்து ஒரு சொல்யூஷன் கண்டிப்பாக கொடுப்போம்ல அதாவது என்ன கண்டிப்போம்னா வி தான் கண்டுபிடிப்போம் இந்த வியோட வேல்யூ வந்து யூனிக்காக இருக்கும் அதாவது ஒரு கண்டக்டர் இந்த கண்டக்டரில் எஸ் ஒன் எஸ் டூ எஸ் த்ரீன்ற ஒரு ரீஜன்லாம் க்ளோஸ் டு சர்ஃபேஸ் ரீஜன் இருக்குது உள்ள எந்த ஒரு சார்ஜுமே இல்லை இப்போ இந்த இடத்துல வியோட வேல்யூ எப்படி இருக்கும்னா யூனிக்காக இருக்கும் அதாவது என்னென்னா இப்போ இந்த ரீசனில் ஒரு வி வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிருப்பேன் அண்ட் இந்த ரீ ரீசனில் ஒரு வி வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிருப்பேன் இங்கே இருக்க வி வேல்யூ இந்த இங்கே இருக்க வி வேல்யூ இப்போ எந்த
இப்போ ஃபைவ் ஒன்னோட வேல்யூ ஜீரோவாக இருந்தது ஃபைவ் டூவோட வேல்யூ ஜீரோவாக இருந்ததுனா ஃபைவ் த்ரீயோட வேல்யூவும் ஜீரோவாக தான் இருக்கும் இதுதான் இப்போ சொல்யூஷன் ஆஃப் லேப்லாஸ் இக்வேஷன் இப்போ ஃபைவோட ஃபைவ் த்ரீயோட வேல்யூ எனக்கு ஜீரோவாக தான் இருக்கும் டெரிவேட்டிவ் ஃபார்ம் டெல்ஸ்கொயர் டெல்ஸ்கொயர் ஃபைவ் இஸ் ஈக்குவல் டு அதோட வேல்யூவுமே ஜீரோவாக தான் இருக்கும் இது வந்து ரெண்டு பவுண்ட்ரி கண்டிஷன் பார்த்தோம்ல பவுண்ட்ரி வேல்யூ இதை பொறுத்தும் மாறும் நம்ம எந்த செட் ஆஃப் பவுண்ட்ரி எடுத்துருக்கோமோ அதை பொறுத்தும் சொல்யூஷன் வந்து மாறும் இப்போ ட்ரிக்லெட்டில் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஃபையோட வேல்யூ ஃபைவ் ஒன் மைனஸ் ஃபைவ் டூ இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோவாக இருக்கும் இப்போ இந்த இடத்துல ஃபைவ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் டூ ஆயிரும் இப்போ இந்த ஃபைவ் டூ இங்கிட்டு கொண்டு போயிட்டோம்னா ஃபைவ் ஒன் இஸ் ஈக்குவல் டு ஃபைவ் டூ ஆயிருக்கும் இப்போ என்டையர் ரீசன் அந்த ரீசனில் ஃபுல்லாகவுமே ஃபையோட வேல்யூ வந்து ஜீரோவாக தான் இருக்கும்னு சொல்லியிருப்பாங்க இதே இது நியூமனில் எப்படி சொல்லியிருப்பாங்க அப்படின்னா இதுதான் என்னோடய சொல்யூஷன் இந்த இடத்துல நியூமன் கண்டுபிடிச்சிருக்கிறது இந்த சொல்யூஷன் ஃபைவ் டெல் டாட் ஃபைவ் ஒன் டாட் என் இப்போ இந்த இடத்துல ஆன் த சர்ஃபேஸில் இதோட வேல்யூ ஜீரோவாக இருக்கும் ஆனால் அதோட அடிட்டிவ் அதாவது அடிட்டிவ் கான்ஸ்டன்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஒரு ஈக்குவல் டு சம் கான்ஸ்டன்ட்டுக்கு ஈக்குவலாக இருக்கும் இங்கே வந்து ப்ளஸ் பண்ணவும் ஜீரோவாக இருக்கும் இந்த இடத்துல வந்து சம் கான்ஸ்டன்ட் கிடைக்கும் அப்போ கண்டிப்பாக ஃபைவ் ஒன்னோட வேல்யூவும் ஃபைவ் டூ வேல்யூவோட வேல்யூவும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் அடிட்டிவ் கான்ஸ்டன்ட் ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ரெண்டுமே ஈக்குவலாக இருக்கும் பிகாஸ் ஃபைவ் ஃபைவோட வேல்யூ ஜீரோவாக இருக்கும் இந்த இடத்துல நியூமன் என்ன சொல்லியிருப்பாருனா இந்த ரெண்டுமே வேறு வேறையாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருப்பாரு ஜஸ்ட் இது வந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க ரொம்ப இன்ஃபெக்டாக போனால் ரொம்ப மண்டை காயுது சிலபஸில் பாய்ஸான் இக்குவேஷன் லேப்லாஸ் இக்குவேஷன் சொல்யூஷன் சொல்யூஷன் ஆஃப் தி பவுண்ட்ரி வேல்யூ ப்ராப்ளம் கொடுத்துருக்காங்க நான் பவுண்ட்ரி வேல்யூ ப்ராப்ளம்க்கு அதை தான் கரெக்டாக கவர் பண்ணியிருக்கேனான்றது எனக்கே டவுட்டாக இருக்குது ஏன்னா அதை புரிஞ்சுக்கவே எனக்கு டைம் ஆச்சு ஆனால் தான் அந்த வீடியோவுமே லேட்டாக அப்டேட் பண்ணுறேன் இந்த பவுண்ட்ரி வேல்யூ கண்டிஷனுக்கு வேறு ஏதாவது உங்களுக்கு பிடிஎஃப் எதுவும் கிடச்சிருந்தது அப்படின்னா கண்டிப்பாக கமெண்டில் மென்ஷன் பண்ணுங்கள் அண்ட் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்தால் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் டைஎலக்ட்ரிக் பற்றி டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் தேங்க்ஸ் ஃபார் வாட்சிங்